రాగారండి రావు కాలం వచ్చిన మన సీతారాంపురంలో ఉండాలి నువ్వు ఇంకా ఇక్కడ టచ్ ఆడుతున్నావేడ్ అయితే నువ్వు తర్వాత చావు బెస్ట్ నమస్కారం నమస్కారం బాగారు ఏ వీరభద్రయ్య మీ అంత టోళ్ళు గుమ్మల్లో మా కోసం ఎదురు చూడాలా మీరు కబురు చేయటమే మాకు మహాభాగ్యం వచ్చేసాం చూసి మొత్తానికి మీ మనవరాలు మహా గడుస్తుంది బాబు గారు మాటలతో మమ్మల్ని అందరినీ బోల్తా కొట్టించేసింది ఆ మిరిక తెలియదు నువ్వు నాకు తెచ్చి చిన్న నెక్లెస్ పెట్టుకుని నేను నీ వెంబటొస్తాం బావా నువ్వు నాతో కానీ వస్తే నిన్ను చంపేసి నన్ను చంపేస్తాడు మా మామ అంత మాట్లాడుకోండి బావ గారు ఆ సత్యనారాయణ వర్గంలో బావ పాప బావ పాప పార్వతీ పరమేశ్వరం లా ఉంటే నేను అక్కడే టికెట్లు అమ్మేసుకుంటా టికెట్లు కావాలన్నాము సీత నీకు తెలుగు అయితే మీ నాన్న నేర్పుంటాడనుకో మరి సహస్రనామాలు ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు మా మమ్మల్ని పంతులు గారిని అదరగొట్టేసావు మా నాన్న ఈ వ్రతం చేస్తారు తాతయ్య అమెరికాలో పురోహితులు ఉండరు కదా పుస్తకం తెప్పించుకుని మేమే నామాలు చదువుతాం కాబట్టి కంఠస్థమైంది ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ ఇరవయో తేదీ ఈ వ్రతం మా ఇంట్లో జరిగే తీరాలి సెప్టెంబర్ ఇరవయా అంటే మీ తాతగారి పుట్టినరోజు బాగుందమ్మా సంబడం అక్కడ మీ నాన్న ఈయన పుట్టినరోజుకి వ్రతాలు ఇక్కడ ఈయన మీ నాన్న పుట్టినరోజుకి గుళ్ళో సంతర్పణలు ఒకరినొకరు చూసుకోరు ఉత్తరాలు రాసుకోరు గొప్ప తండ్రి కొడుకులే జానకి మరి మేము వెళ్ళొస్తాం బాగారా గౌతమే నాలుగు రోజులు ఇక్కడే ఉంటది మా పవన్ గడు కూడా ఇక్కడే ఉండి తర్వాత తీసుకొస్తాడు అలాగే వెళ్ళొస్తామండి వస్తావమ్మా రావే రాత్రి పడుకునే ముందు పళ్ళు తోముకోవాలని మనవరాలు చెప్పింది తోముకోండి ఇదే కడి కూడా 
అయినా సీతన్నా సీత మాటన్నా అంత పిచ్చేమిటి నీకు నీకు లేదేంటి మనవరాలంటే మనవరాలు నిజమే కానీ నాలుగు రోజుల్లో మనల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోతున్న పిల్ల మీద ఇంత మమకారం పెంచుకోవడం తెలివైన పనేనా వెళ్ళిపోతుందా మరి ఇక్కడే ఉండిపోతుందా అదెవరే మన బిడ్డ మనం కన్నా మగబిడ్డే మనతో వండకుండా వెళ్లిపోయాడు వాడు కన్నా ఆడబిడ్డ మనతో వండిపోతుందా చెప్పు ముందు చెప్పు ననమా ఒకటేమో మునిగిపోతుంది ఒకటి తేలిపోతుంది ఇంకొకటి కరిగిపోతుంది ఏమిటిది తెలీదా మరి తెలియదంటే ఒప్పుకోనమ్మా లేదంటే చెప్పు చెప్పు నానమ్మా ఏమిటది నా కర్మ ననమా ఏందనమా పొద్దుటి నుంచి ముభావంగా ఉన్నావు నాతో ఏమైంది చూడు నాతో ఎక్కువగా వాగొద్దు నీ పని ఏదో నువ్వు చూసుకుని నీ తోవను నువ్వు పో అమెరికా నుండి వచ్చావు అమెరికా పోతావు నీ మీద ఆశలు పెట్టుకునే లాభం ఇంతకాలం నీ నాన్న కోసం కలవరించాను ఇక ముందు నీ కోసం కలవరిస్తూ చావాలి నా వల్ల కాదమ్మా పిచ్చినానమ్మా అదా నీ దిగులు నేనెక్కడికి వెళ్ళను మా నాన్న వచ్చి పిలిచినా వెళ్ళను నిన్ను విడిచి అసలు నేను వెళ్ళనే వెళ్ళను ఒట్టు ఒట్టు మాట మీద నిలబడాలి నేను సీతారామయ్య గారి మనవరాలి నానమ్మా నా తల్లి చిదిమిన పాల్గారు చెక్కుటద్దములపై జిలిబిలి చిరునవ్వులయ్యవాడు రాము వంటి కొడుకు సీత వంటి భార్యయు లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నుల వంటి తమ్ములును లేరు లేరంచు ముందు యుగముల పురుషులు తలలు పవలది నమస్కారం అండి సీతారామయ్య గారు నేనే బాబు నా పేరు వివేకం అండి అమెరికా నుంచి వస్తున్నాను సీతుందా అండి ఉంది బాబు కూర్చోండి అబ్బాయి దగ్గర నుంచి వస్తున్నారా అబ్బాయి సీత జానకి వస్తున్నానండి అమెరికా నుంచి అబ్బాయి స్నేహితులు వచ్చారు నమస్కారం అమ్మా నమస్కారం అమ్మాయి తోటకెళ్ళింది కబురు పెడతాను మా వాసు కోడలు బాగున్నారా బాబు సీత ఇక్కడికి వచ్చే నాళ్ళు అయిందండి ఎన్నాళ్ళు రెండు మాసాలు అవుతుందంతే ఏ అబ్బాయి గాని మీతో తీసుకురమ్మన్నాడా దాన్ని అంతే అయి ఉంటుంది లేకపోతే వీరిని ఎందుకు పంపించుంటారు ఏమైనా అంటే రావడానికి నాకు తీరిక లేదు అంటాడు సీత కూడా మనతో చెప్తున్న సాక అదే కదా అలా చెప్పిందా సీత అవును ఇంతకన్నా పెద్ద కారణం ఏదన్నా చెప్పాడమ్మవాడు ఇరవై ఏళ్ల క్రితమే మా నాన్నతో తెగతెంపులు చేసుకున్నాను ఈ గడప తొక్కను అన్నాడా నా కోసం అక్కర్లేదండి అటు చూడండి కొడుకు వస్తాడు వస్తాడు అని కళ్ళు కాయలు కాచేట్టు ఎదురు చూస్తోందే ఆ కన్న తల్లి ఆవిడ కోసమైనా రావచ్చు కదండి ఇదేమైనా న్యాయంగా ఉందా చెప్పండి మీరే చెప్పండి చెప్తానండి తప్పకుండా చెప్తాను సీత మీతో అన్ని చెప్పుంటుంది అనుకున్నాను చిన్నపిల్ల అదేం చెబుతుందండి సరే అన్ని నేను మీకు వివరంగా చెప్తాను మీరు కాస్త స్థిమితంగా కూర్చోండి కూర్చోండి అమ్మాయిగారు అమెరికా నుంచి డాక్టర్ వివేకం గారు వచ్చారు మిమ్మల్ని రామంటున్నారండి ఎంతసేపు అయింది 
నువ్వాడిన నాటకానికి మేమింకా నీతో మాట్లాడాలా నాటకమా ఆయన అన్ని వివరంగా మాతో చెప్పారు అది సీత బాబు మీరు దయచేసి కాసేపు మాట్లాడకండి ముందు నాకు సమాధానం చెప్పవే సీత ఈ విషయం మా ముందు దాచవలసిన అవసరం ఏమొచ్చింది హఠాత్తుగా మీ నాన్న వస్తున్నాడని తెలిస్తే నేను గుండె ఆగే చచ్చిపోతాననుకున్నాడా వాడింటికి వాడు వస్తున్నాడు ఇందులో తప్పేముంది పెద్దగా ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం ఏముంది మీ తాతగారు నన్ను అసలు మాట్లాడేవ లేదమ్మా నువ్వు వచ్చే లోపల ఇంటి పరిస్థితి అంతా అర్థం చేసుకున్నాను మీ అమ్మ నాన్న రావాలని వీళ్ళు ఎంతగా ఎదురు చూస్తున్నారు తెలుసుకున్నాను అందుకే వాళ్ళు త్వరలోనే వస్తారని సరేనా త్వరలోనే వస్తారని చెప్పారా త్వరలోనే అంటే అదే అక్కడ వ్యవహారాలనే చక్క పెట్టుకుని అమెరికా వదిలే సేకంగా ఇండియా రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా అందుకని అలా చెప్పారు పిచ్చి పిల్ల ఎందుకు ఏడుస్తావు ఊరుకో నువ్వు చెప్పలేదని నేను కోపడతాన్నా వాడు చెప్పొద్దంటే నువ్వు మాత్రం ఏం చేస్తావు పాపం హఠాత్తుగా వచ్చి మమ్మల్ని ఆనందపరచాలనుకున్నాడు అంతే మా ఆరాటాన్ని చూసి ఈ అబ్బాయి చెప్పేశాడు వాడు వస్తాడో రాడో అని కొట్టుమిట్టాడుతున్నా మా ముసల ప్రాణాలు కడుపులో పాలు పోశారు పాపు ఈ పూట మా అబ్బాయికి భోజనం పెడుతున్నంత తృప్తిగా మీకు పెడతాను రండి రండి బాబు రాంపండు అయ్యారి కాళ్ళు చేతులు కట్టుకోవడానికి నీళ్లు పెట్టరా కదమ్మా కదమ్మా చేద్దాం రండి బాబు